moja kwa moja mtazamaji katika neno la kutuongoza siku ya leo na kumbuka bado tunaendelea na kitabu cha First Samuel kujifunza mawili matatu pale kwa sababu ya utukufu wa Jehova nitasoma neno la kutuongoza John chapter number 14 tusome verse 21 John 14 verse 21 Whoever has my commands and obeys them He is the one who loves me. He who loves me will be loved by my father and I too will love him and show myself to him. Hilo ndilo neno la kutuongoza. Ya kwamba aliye na sheria zangu na zitii huyo ndiye anayenipenda. Na ata, a, na huyo ndiye anayenipenda na atapendwa na baba na mimi pia nitampenda na nijidhihirishe kwake. Hilo neno liko direct hivyo. Ya kwamba aliye na sheria zangu na ziti sio kukuwa na sheria tu, ni ukuwe na sheria na uziti. Atakaye kuwa na sheria zangu na ziti, huyo ndiye ananipenda. Na anayenipenda atapendwa na baba. Atapendwa na baba. Na mimi pia nitampenda na nijidhihirishe kwake. Ni kumaanisha kama uko na sheria na utii upendi, upendi Yesu. Na kama upendi Yesu akupendi na upendwi na baba na Yesu mwenyewe hatawai jidhihirisha kwako. Hilo neno liko direct namna hiyo na ndilo linatuongoza kwa sababu leo tumefika mahali ambapo Sauli amekuwa rejected the second time. Ameweza kukataliwa na Mungu kwa sababu ya disobedience. Kumbuka neno la ambalo limetuongoza linasema kwamba ni aliye na sheria na aziti ndiye ananipenda na baba hataweza kumpenda. Tumefika katika kitabu cha First Samuel chapter number 15. Tumefika First Samuel chapter number 15 kutoka verse 31 paka verse 30 paka 35. Kutoka verse 1 paka 35. Eh, chapter number 15 ya First Samuel hapo ndio tunapitia hilo ndilo neno ambalo tunapitia na najua ya kwamba unaendelea unaendelea kusoma. Niliseme ya kwamba usome ahead. Usome ahead diposa tuwe tunaperekana tukikuja tu ni ku explain diposa tusitumie munda mrefu. Hapa eh, so aliweza kupewa instruction. Hii ndio sheria ambao aliweza kupewa instruction ambazo alipaswa aforu. Na aliambiwa ya kwamba ni wakati wa kuenenda na kuangamiza Amereki. Amerikaite aende aweze kuangamiza hii ndio sheria hii ndio instruction hiyo ndio statement ambayo ni very simple ya kwamba hatari destroying kumaanisha hakuna kitu ambacho unapaswa ubakishe pale kwa nini Mungu ako na machungu na Amerikaite eh, kumbuke ya kwamba hawa ni wale ambao hawakuweza kuonyesha hawakuweza ku, 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 kuonyesha kuonyesha nini wakati wana wa Israeli walikuwa wanapita wana wana kutoka Egypt wakienda katika nchi ya Ahadi kuna mataifa ambayo iliweza kuwaonyesha kile ambacho kinaitwa ku, kuwakaribisha kuwakaribisha kama ni kupita kuna wale ambao walikuwa nawaambia piteni wafalme wanawaambia piteni kwa sababu mnaenda zenu mnafuata sauti ya Mungu piteni lakini hawa waliweza kukua arrogant waliweza kukua arrogant sana Amerikaite wakakuwa very arrogant na wakati waliweza kufanyika hii walionyesha hii arrogance yao Mungu aliweza kukasirika na sasa imefika wakati wa kutumia ile arrogance yao waweze kuvuna na hii situation inatumiwa na Mungu kuweza ku, ku, kuona kama Sauli anaweza kuridi kujiridim kwa sababu kumbuka walikosana na yeye pale wakati aliweza kukosa kusikia sheria ya kungojea nabii Samueli kabla ya kutoa dhabiu na akatoa akatoa dhabiu lakini hapa amepewa chance hapa ni chance mimi naona kama ni chance ya kuweza kujiridim lakini bado ameanguka mtiani very simple nenda uweze kuangamiza Amalekite chochote ambacho kiko pale usiwache mwanamke usiache mwanaume usiache mtoto usiwache kondoo na mbuzi mifugo yote nenda uangamize na akati kitu ambacho kinanifurahisha sana pale ni kwamba ameshatii na akachukua jeshi na akaenda lakini kutii kwa kwa Saul kutii kwake ni nusu 
ni, ni nusu ya kwamba uh, ni, ni pasho sio ile ambao ni, ni, ni full obedience hii ni pasho kwa sababu ametii kusikia sauti mwito ya kwamba nenda na akachukua majeshi na akaenda lakini ameenda pale akaanza kuona vitu vizuri sijui hawa kondoo ni kama wamenona sana wanakaa wako na gruri ile mifugo hizi ni mabulu ambazo zinakaa ni madume zinakaa ziko sawa akajiambia ndani yake ya kwamba hata ni watu walimu sometimes unakuta watu ndi wanatotoanga kwa sauti ya Mungu kuna wale wanamwambia kwamba hizi ni nzuri sana tunaweza aenda tutolee Mungu dhabihu pale Girigo anaangalia hata yeye anaona na kweli watu wanaweza kukupotosha kwa sababu sio wao walisikia sauti wewe ndio unasikia sauti na kama kuna kitu ambacho mwanadamu anapaswa kufuate ni sauti ambayo aliyosikia sio maoni ya watu sio maoni ya watu kwa sababu wakati amekuja na hizi vitu ana, ameanza kujitetea Samueli ameweza kuambiwa na Mungu nenda umwambie hii statement ya kwamba nimemkataa nimemkataa nimekataa Sauli na Samueli akaenda pale kwa Sauli na Sauli akajaribu sasa kujiexplain alijaribu kujiexplain ya kwamba nilienda niliona ya kwamba ni watu watanichukia angalia vile ambavyo huwa huwa tunaanguka katika majaribu kwa sababu ya watu niliona 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 ni kama nitakuwa hivi niliona ni kama watasema hivi niliona kama watasema mimi ni mshamba niliona kama wanasema mimi sijasoma si nikasema nifanye vile ambavyo wanasema na akafanya yeye ndani yake aliangalia akaona na kweli hii mifugo inakaa mzuri sana tunaweza tolea Mungu dhabihu kwa hivyo alikuwa anafanya hiyo kitu kwa usafi alikuwa anaifanya ndani yake akionekana ya kwamba ni kama anafanya na usafi lakini sio hivyo Mungu huwa anachunguza moyo unaweza jiuliza ni kwa nini sasa Mungu anachukia huyu jamaa na anakaa ni kama alikuwa anafanya hii mambo na roho safi lakini sio vile Mungu huwa anachunguza pale katika moyo wewe na mimi ndiyo tunaona hivyo lakini Mungu anaangalia pale kwa moyo disobedience yake haikuwa genuine vile ambavyo unafikiria kwamba anakuja kutoa dhabihu sio kwa sababu ya dhabihu kuna mambo ambayo imefichwa pale ndani kwa sababu Mungu ndiye huwa anachunguza moyo akakuja akajitetea ya kwamba nilikuwa nataka kutolea Mungu tulikuwa tunataka tukifika Gilgo tuweze kumtolea anajaribu kujijustify anajaribu kujijustify ya kwamba ni intention zake zilikuwa mzuri hata ukijaribu kuji, kuji kuangalia intention zako kile ambacho Mungu anaangalia ni obedience kwa command ndio sababu Yesu akasema kwamba atakaye aliye na sheria na ati huyo ndiye ananipenda na Mungu atampenda kwa hivyo kupenda sheria ni kupendwa na Mungu na kuchukia sheria ni kuchukiwa na Mungu hata kama uta, utakosa kutii sheria na ukiwa umefanya vitu ambavyo we una, una justify unaona ni kama ni mzuri sana the key word hapa ni obedience alikuwa anataka kuzisacrifice alikuwa anataka kuzisacrifice lakini kitu ambacho ni, ni cha maana sana uh, ni, ni kwamba uh, Mungu hakuwa anafurahishwa na ndio Samuel alimwambia Samuel alimwambia tutarudi kusoma hizo statements za, za Samuel hapo tukimalizia kwa sababu Samuel alimwambia kwamba sio mambo na, na, na the sacrifice obedience ya kwamba kutii ni bora kutii ni bora kuliko kutoa dhabihu hii ndiyo statement ambayo Samuel aliweza kumwambia ya kwamba wewe unaona dhabihu lakini Mungu ana, anaangalia obedience anaangalia obedience kutii sheria kwa sababu hiyo ndiyo garanti ya kufanya Mungu aweze kukupenda kwa hivyo Samuel alikuja akamrebuke akamrebuke sana na akamwambia kwamba hii ni dhambi umeweza kutenda kwa sababu alienda akarudi na, na, na hata mfalme wao wa Amereki akakuja na mfalme na akakuja na yeye yani alifanya vitu vituko hata unaweza shindwa kwani hakuwa na consider sauti ya kwanza ya Mungu nenda uharibu na akakuja wakati aliweza kuelewa shida zake akalilia Sa- Saul Samueli akamwambia ni mimi ni mkosaji nimeomba msamaha Samueli akamwambia hata ukiomba msamaha Mungu amemkataa amekukataa na already ameshajitafutia yule ambaye anatafutana 
na moyo wake na yule ambaye ako tayari kupeleka ajenda ya Mungu mbele Israeli ya kwamba umekataliwa hata ukifanya namna gani akamudilia na Samueli akamwambia kwamba mimi naondoka lakini akampigia magoti akamwambia kwamba hapana kwa sababu tu ya watu kwa sababu ya heshima ya watu watu watanibeba haji kubali tu tuende na wewe kubali tu tuende na wewe nikaweze ku worship Mungu unaenda ku worship Mungu mgani ambaye umeweza kukana sheria zake kukataa sheria zake twende tu Samuel akamwambia ni sawa twende lakini wanaenda tu shingo upande wakaenda wakaabudu Mungu na maandiko inasema kwamba Samueli akarudi home na Saul akaenda kwake home na maandiko inasema kwamba from that day mpaka kifo cha Samueli hakuwahi kutembelea mfalme Sauli kutoka wakati huo mpaka kifo chake hakuwahi kumtembelea mfalme mfalme Sauli. Na hapa eh, nilisema kwamba tunapitia tu hizi vitu kwa sababu ya ya, ya kitu ambacho kinaitwa eh, lessons. Tuweze kupata lesson kiasi hapa. Na ningependa kwanza tusome maneno ya 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 ya, ya, ya nabii. Tusome maneno ya, ya nabii Samueli. Hapo tukisoma haya maneno ya nabii Samueli eh, na juu ya kwamba utaelewa zaidi kwa sababu ni verse 22 na hii the key key, va, key verses ambazo nataka tusome hapa nasema kwa but someone replied does the lord delight in burnt offering and sacrifices as much as in obeying the voice of the lord je mungu unafikiri anafurahishwa na hizi dhabihu unasema ukamtolee pale giligali unafikiria hizi sacrifice ndizo anafurahishwa nazo ama ni ni moyo ambao unatii sauti ya Bwana na inaendelea inasema ya kwamba to obey is better than sacrifice and to heed is better than the fat rams ya kwamba kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia ni bora kuliko hawa hawa kondoo wanono wanono ambao unajisifu nao hapa for rebellion is like the sin of divination and arrogance like the evil of idolatry because you have rejected the word of the lord he has rejected you as king na hapa ndio nilisema kwamba tusikubali kufikishana hapo na Mungu ya kwamba kwa sababu umeweza kumkataa umeweza kukataa because you have rejected the word you have rejected the word kumbuka hapa nataka tuweze kuconnect haya maneno ndiposa tuweze kusoma the first lesson who is the word maandiko inasema kwamba John chapter number 1 in the beginning was the word and the word was with God and the word was God so who is the word the word is Christ Yesu Kristo mwana wa Mungu na ndio Sauli anasema kwamba because you have rejected the word of the Lord because you have rejected the word of the Lord neno tili likuwa neno na kawaida pale lakini lesson ambayo nataka tuweze kusoma lilikuwa neno tu ambalo aliambiwa nenda ukaangamize Amaleki. Eh, lakini nataka tuweze kulivuta pale kwa neno la Yesu sasa kwa sababu sisi hatuambiwi tukaangamize Amaleki. Sisi hatuko hapo kwa kuambiwa nende ni mkaangamize Amaleki. Kile ambacho sisi hata magraji ya watu ambao tuko nao watu tunasema ya kwamba hawa ni maadui wametufanya hivi wametufanya hatuwezi fika hapo kwa sababu levo yetu ya maturity na levo yetu ya ya uh, spiritually haiwezi katuruhusu kwa sababu tumetoka huko kwa vita vya mwili tumetoka huko kwa vita vya mwili na damu sasa vita vyetu vimebadilika lakini ningependa kusema ya kwamba the moment you reject the word the moment you reject the word god rejects you katika hiyo capacity katika hiyo level katika hiyo mambo ambayo unafanya the moment we reject the lord we reject the, the word of the lord Mungu na yeye akareject Sauli akamwambia kwamba na mimi nimekukataa kama mfalme wa Israeli. Ningependa tuweze kuangalia mambo tukifunga hapa ya kwamba experience uh, za Saul, experience za Saul pale atupaswi kuzisahau. Hii ni lesson ambayo inapaswa kufuata the believers in all ages. Rejects dejection ambao ilikuwa rejection ambayo ilikuwa pale eh, na experience ambazo ziko pale katika maisha ya Sauli ni kitu ambacho hakuna mtu hakuna age hakuna age group from from the, the, the past generations 
na generation ambazo zitakuja ni kitu ambacho generation ya believers naongea kuhusu generation za believers ni kitu ambacho atupaswi kusahau kama believers the possession of physical attractiveness yani vile ambayo unajua Sauli alikuwa alikuwa poa by the way ukiangalia vile neno linaongea linasema ni mtu ambaye alikuwa handsome ni mtu ambaye alikuwa taller than others ni mtu ambaye alikuwa na umbo ambao limekuwa described lakini possession of physical attractiveness hiyo Mungu atambuangi kitu ambacho Mungu anatambua ni obedience ukuwa na talent ukuwa na popularity it does not guarantee you divine divine blessings or success haiwezi ku guarantee eti sasa mimi ni celeb celebu zako ni zako ni zako tu kivi yako by the way watu wengine ndi wanaamini wanafikiria anga wao ni celeb lakini sio celeb sio celeb wengine wameingia katika majia za chini chini wakakuwa celeb kwa sababu wameingia katika mashimo za chini chini zenye zime ziko na ndio unakutangia kwamba hakuna future ukiangalia statement ambayo nimeandika hapa ni kwamba kukua na physical attractiveness ikuwa ya kwanza na ukuwe na talent hizi vitu zilikuwa na Sauli ukuwe na talent kwa sababu usicheze na mtu ambaye anaenda katika vita na ashindwi na maandiko inasema kwamba Sauli alikuwa kutoka Edom alikuwa anapanua territory za Israeli alikuwa anapanua territory za Israeli. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa gifted upande wa vita. Ukiwa na hiyo na ukuwe na popularity, mtu ambaye alikuwa na popular ni Sauli kwa sababu hata leo King Saul ako popular. By the way ndio sababu tunasoma kumuhusu. So alikuwa popular. Lakini popularity na kitu ambacho kina, kina, kinaitwa sasa hiyo hiyo nilikuwa na, nasema ya kwamba wewe ni celebrity. It cannot guarantee you divine blessings and the success the only thing that is a guarantee to the life of a believer ni kitu ambacho kinaitwa obedience obedience divine blessings and the success inakuja kwa sababu ya obedience na sio kutii tu kila kitu ni kutii sauti ya neno kutii sauti ya neno la Mungu kuweza kukosa ku reject the word na kukubali the word kwa sababu wakati utakuwa na sheria na uzitii unanipenda mimi Kristu na Mungu na yeye anakupenda na kama umependwa na Mungu ni na mimi mwenyewe nakupenda angalia vile ambavyo zinapelekana ya kwamba ukipenda sheria na uzitii mimi unanipenda na inateremka hapa ya kwamba mimi na mimi Yesu nakupenda na ya Mungu anakupenda na wakati nimekupenda mimi Yesu nitajidhihirisha kwako kwa nini Yesu amekataa kujidhihirisha kwetu siku hizi kama believers ni kwa sababu ya kitu moja tumekosa kitu ambacho kinaitwa kutii tumekosa kitu ambacho kimeitwa kutii siku hizi tunatumianga tu ujanja na ujuaji siku hizi hata mambo ambayo tunafanya hata katika madhabahu katika ku peana neno atupeani neno katika kutii wengi wanapinga sauti kwa sababu unajua kwamba ukiambia watu hivi hawatatoa sadaka itaisha kwa hivyo kitu ambacho unaweza kufanya kikubwa ni kujaribu ku divert the will of god ndipo uweze kuvuna unakuti ya kwamba uko na congregation ya watu ambao hawana system inaitwa kutii sheria haina system inaitwa trust and obey hawana hiyo system kwa sababu ukijaribu kuguza hiyo system yao ukijaribu kutii kile ambacho Mungu anakwambia uhubiri unajua ya kwamba sandaka siku hiyo itapungua na 40% na kwa sababu unataka i maintain 100% i maintain 100% unaweza kuja na uongo zako na mauongo zako kumbuka ya kwamba tulianza na kusoma pale Israeli ya kwamba kulikuwa na manabii na tukaangalia hata wakati tulikuwa tunapitia pale katika Jeremiah tuliona ya kwamba Jeremiah akiwaambia kwamba muchunge sana our diviners diviners kwa sababu mumetekwa mateka Babiloni chungeni sana our diviners wasikuje kuwapotosha kwa sababu watakuja kuwaambia maneno ya kuwafurahisha enticing ones wakuja waambie maneno ambayo ni ya kuwafurahisha lakini sauti ya Mungu ni moja 70 years i will come after 70 years i will come kwa hivyo kitu ambacho mnapaswa mufanye 
nyinyi ni kuongojea na mupande muvune muoane muzaane mpe vijana wenu na wasichana wenu waoane wazahane na musikose ku increase kwa sababu wakati ukifika mimi niko na mipango niko na mipango miema katika maisha yenu na mipango ambayo niko nayo katika maisha yenu ni mipango ambayo ni ya kupea kuwapea hope na prosperity obedience trust and obey hakuna kitu kingine ambacho Mungu anadai hapa na hiki ndicho kilikuwa kipimo Sauli Samuel akamwambia wewe Mungu amekukataa na ameshajinulia yule ambaye atapeleka ajenda yake na mbele Mungu asikubali tufike hapo na hata sisi wenyewe tusikubali kufika hapo kwa hivyo the moment sauti ya Mungu inakuja kitu ambacho ni cha maana sasa ni kutii neno kutii neno na pia kukataa ku reject the word Jesus Christ. Kama uko hapa umesikia hili neno na ungependa kupeana maisha yako kwa Kristo, do not reject kwa sababu wakati ume reject, wakati unampenda baba anakupenda. Baba anakupenda. Mimi niko na garantia kwamba Mungu ananipenda kwa sababu napenda na, na sheria na kutii na ninapenda ni kudhihirisha kwamba napenda Yesu. Maneno ya Yesu naifuata na ninaipenda na wakati naipenda Yesu ananipenda, baba ananipenda, naye Yesu ananifunulia kwangu. Atatufunulia, atajidhihirisha namna gani? Kama mokozi wa maisha yetu, kama msamaha wa dhambi ya mwanadamu. Mungu akusaidie na wewe ambao ume, umefanya uamuzi wa kuokoka, tafuta kanisa ambao liko karibu na wewe, tafuta mchungaji ambaye yako karibu na wewe na najua ya kwamba utabarikiwa kwa njia ya kipekee. May God bless you so much na uwe na wakati mwema. Shalom, shalom, shalom.